আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাস মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সারা দেশে দুই শতাধিক স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য মুজিব বর্ষের মধ্যে ঘর নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকার দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে আর দুদিন বাকি করোনার কারণে নেই চিরচেনা জাঁকজমক এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারণায় ব্যস্ত দুই প্রার্থী করোনা মোকাবেলায় ব্যর্থ ট্রাম্প প্রশাসন বললেন জো বাইডেন এবার বিস্তারিত সারা দেশে দুই শতাধিক স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে মেয়াদ উত্তীর্ণ পনেরোটি ইউনিয়ন পরিষদে চলছে সাধারণ নির্বাচন একশো সাতাত্তরটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে উপনির্বাচন হচ্ছে একটি উপজেলায় সাধারণ ও আটটি উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন পদে উপনির্বাচন এবং জেলা পরিষদের কয়েকটি পদে উপনির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে সকাল নয়টায় শুরু হয় ভোট নেয়া একটানা বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলবে ভোট গ্রহণ ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য মুজিব বর্ষের মধ্যে ঘর নিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড আহমেদ কাই কাউস এই কথা জানান এ সময় তিনি আরও বলেন উপকারভোগী নির্বাচন ও ঘরের গুণগত মান নিশ্চিত করে নির্দিষ্ট সময়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নে করণীয় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে পাশাপাশি এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ড আহমেদ কাই কাউস আরও জানান রংপুর ও বরিশাল বিভাগে চারশো উনিশ কোটি ষাট লাখ টাকা ব্যয়ে চব্বিশ হাজার পাঁচশো আটত্রিশটি পরিবার এবং রাজশাহী সিলেট ও খুলনা বিভাগে তিনশো আটচল্লিশ কোটি সাঁত্রিশ লাখ টাকা ব্যয়ে বিশ হাজার তিনশো তিয়াত্তরটি পরিবার ও চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহে দুইশো চুয়ান্ন কোটি পঁয়ষট্টি লাখ টাকা ব্যয়ে চোদ্দ হাজার আটশো বিরানব্বইটি পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে নদীপথে সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি ও পুলিশি নির্যাতন বন্ধ সহ এগারো দফা দাবিতে বরিশালে পণ্যবাহী নৌযান শ্রমিকদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু করেছে সকাল থেকে বরিশাল লঞ্চ ঘাট সহ বিভিন্ন এলাকায় পিকেটিং করাচ্ছেন নৌযান শ্রমিকরা এই কারণে বরিশালের সাথে সব রুটে তেলবাহী জাহাজ সহ সকল প্রকার পণ্যবাহী নৌযান ও লাইটার জাহাজ চলাচল বন্ধ রয়েছে মাঝ নদীতে নোঙ্গর করেছে বিভিন্ন নৌযান ঘাটে মালামাল খালাসের অপেক্ষায় রয়েছে ট্রাক তেলবাহী ট্রাঙ্কার ও লরি ঘাট শ্রমিকরা অলস সময় কাটাচ্ছেন কর্মবিরতির কারণে তবে লঞ্চ সহ যাত্রীবাহী নৌযান চলছে আসলে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ দেয়ার মামলায় পরোয়ানাভুক্ত আসামি যুবলীগ নেতা রাজন ভুঁইয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সোমবার রাতে আশুলিয়ার বেরোনের সোনামিয়া মার্কেট থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় পুলিশ জানায় বিভিন্ন বাসা বাড়িতে অবৈধভাবে গ্যাস সংযোগ দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়ার অভিযোগে তাকে বিরুলিয়া তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন সাফার তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে থানায় আরও একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ রাজনকে গ্রেফতার করার সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী করোনা মহামারীর মধ্যে ঘরের বাইরে সবাই মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রয়োজনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইন প্রয়োগের কথাও বলেন তিনি সোমবার মন্ত্রিসভার নিয়মিত ভার্চুয়াল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এসব নির্দেশনা দেন পাবলিক প্লেসে কোনোভাবে মাস্ক ইউজ মসজিদে বা অন্য গ্যাদারিং এ বা বিভিন্ন যে সামনে দুর্গাপূজা আসবে যে সব অনুষ্ঠানগুলো হবে কোন অবস্থাতেই কেউ যেন মাস্ক ছাড়া না আসে এটা আর একটু এনফোর্স করা হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা এটা দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ এবং আশা প্রকাশ করছেন যে সবাই সচেতন হয়ে অন্তত মাস্ক ব্যবহারে আর একটু বেশি মনোযোগী হবেন তাহলে অটোমেটিক্যালি আমরা এটার থেকে আপনার একটু রিলিফ পাবো একদিন পরে বেড়েছে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা সর্বশেষ ২৪ ঘন্টায় সারা দেশে মারা গেছে ২১ জন যা রোববার ছিল ১৪ জন মৃতদের মধ্যে ১৪ জন পুরুষ ও সাত জন নারী ঢাকা বিভাগে 
সবচেয়ে বেশি মারা গেছে তেরো জন এ নিয়ে দেশে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার ছশো একাশি জনের শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক চার ছয় শতাংশ সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয় পনেরো হাজার একশো ছিচল্লিশ জনের নমুনা পরীক্ষায় করানো শনাক্ত হয়েছে এক হাজার ছশো সাত সাঁত্রিশ জনের মোট করোনা রোগীর সংখ্যা তিন লাখ নব্বই হাজার দুশো ছ জন আর সুস্থ হয়েছেন তিন লাখ পাঁচ হাজার পাঁচশো নিরানব্বই জন সুস্থতার হার আটাত্তর দশমিক তিন দুই শতাংশ অবিলম্বে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একই সাথে আওয়ামী লীগের অধীনে হওয়া সব নির্বাচন বাতিলের দাবি জানান তিনি ঢাকা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগে সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন সরকার নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে অভিযোগ করে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল सकल निर्वाचन के बिल कर दिए एक निरपेक्ष सरकार মধ্যবর্তী নির্বাচনের কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সোমবার রাজধানীর সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব মন্তব্য করেন সরকার গণতন্ত্রকে শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে কাজ করছে জানিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন এখন যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে জনগণকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে তিনি বলেন মাঠের রাজনীতিকে এখন ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যবহার করছে বিএনপি সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন হবে জনগণের মন ও চোখের ভাষা বুঝতে না পারাই বিএনপির ব্যর্থতা বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের গণতন্ত্রকে দুর্বল তারা সরকার কিংবা দেশের ইতিবাচক কিছু দেখতে পায় না জনগণের পাশে না থেকে জনঘনিষ্ঠ কোনো ইস্যুতে না গিয়ে বিরোধিতার খাতিরে বিরোধীতেই এখন বিএনপির বহুল চর্চিত অকেজ হাতিয়ার আসলে বিএনপি কি চায় তারা নিজেরাও জানে না কোনো ইস্যুতে তারা স্থীর্ণ তাই তাদের কর্মী সমর্থকরাও বিভ্রান্ত করোনাকালে সংকটময় মুহূর্তে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ এবং বৈশ্বিক যুবাদের অনন্য মানবিক আবেদনের স্বীকৃতি দিতে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর নামে শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলেন্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড চালু করতে যাচ্ছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এ উপলক্ষে সোমবার লোগো উন্মোচনের সময় এ কথা জানান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন ইসলামিক কো অপারেশন ইউথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট তাহা আইহান In this crisis situation caused by COVID-19 pandemic, young people from everywhere around the world have proven that they can deal with any adverse situation and lead from the form. The youth of Bangladesh have also shown their indomitable speed and have engaged themselves in various humanitarian and social welfare activities as volunteer during this time. This and youth came together to share their vision, experiences and this amazing opportunity can, can be happened with their participation. And taking this opportunity, once again, I would like to express my gratitude to uh, Her Excellency Honorable Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. Paharir Shamutol Bhumite Pepe Chash Kore Shara Fele Diyat Sen, Rangamati Longudu Moim লঙ্গদুর মমিনুল হক নামের এক চাষি কয়েক বছর ধরে উচ্চ ফলনশীল জাতের পেঁপে চাষ করে লাভবান হয়েছেন তিনি মমিনুল হক জানান এবারও তার বাগানে পেঁপের বাম্পার ফলন হয়েছে তার সফলতা দেখে পেঁপে চাষে ঝুঁকেছেন লঙ্গদুর চাষিরা কৃষি কর্মকর্তারা জানান এবার রাঙামাটিতে এক হাজার ছশো আটাত্তর হেক্টর জমিতে পেঁপে চাষ করা হয়েছে ন্যায্য মূল্য পেতে কৃষকদের অনলাইনের মাধ্যমে পেঁপে বিক্রির পরামর্শ দিয়েছেন তারা কোনো যোগাযোগের কারণে আমাদের বাজার যে মূল্য সেটা আমরা পাচ্ছি না এই পর্যন্ত করতে করতে এতটুকু ঠেকছি 
প্রায় তিন লাখ ষাট হাজার টাকার মতন আমার কাছে তো যদি আল্লাহ পাক উপরে আল্লাহ সহিসাল মতো রাখে তো পাঁচ সাত লাখ টাকা পেছা কোনো ব্যাপারই না কৃষক যেহেতু স্থানীয় বাজার এটার মূল্য কম কিন্তু সে যদি চিটা কিংবা অন্য বাজারে সে বিক্রি করতে পারে এখান থেকে এখান থেকে বসে সে প্রতি কেজি যদি আশি টাকা করে সে বিক্রি করতে পারে তো সেই হিসেবে কিন্তু এখানে প্রায় আট থেকে দশ লাখ টাকা পেপে शारदीय दुर्गपूजार मूल आनुष्ठानिकता शुरू होते मात्र दो दिन बाकी करना महामार कारण एबारे दुर्गोत्सवे नहीं चिरचें प्रस्तुत जग जमक आयोजक स्वास्थ्य विधि मे धर्म रीति अनुसारे शुद्ध मंदिर प्रांगणे सीमाबद्ध थे पूजार सब आनुष्ठानिकता रसना दास रिपोर्ट দুর্গাপুজোয় থাকে কাঠি পড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা কিন্তু এখনো কাটেনি করোনার উদ্বেগ এরই মধ্যে চলছে পুজোর প্রস্তুতি বৃহস্পতিবার ষষ্ঠী তিথিতে বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গাপূজা রাজধানীর মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে তারই প্রস্তুতি এরই মধ্যে প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ এখন চলছে প্রতিমায় রং তুলির আচরের কাজ প্রতিমার কাজও দ্রুত এগিয়ে চলেছে তবে আশা করি আমরা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এটা আমরা শেষ করতে পারব भक्तर दर्शन पूजा मंदिर प्रवेश बाहर सम्पूर्ण आलदा पथ निर्धारण मध्य दिए शारद दुर्गा उत्सव पालन करते जा করোনা পরিস্থিতিতে এবার পূজায় আনা হয়েছে অনেক পরিবর্তন স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ধুয়ে মণ্ডপে সীমিত সংখ্যক দর্শনার্থীর প্রবেশ সহ দূরত্ববিধি মেনে চলার ব্যবস্থা করা হবে মাস্ক ছাড়া দর্শনার্থীরা মণ্ডপে ঢুকতে পারবে না অন্যান্য যে পরিমাণে যে উচ্চতা থাকে সবকিছু ঠিক রাখছে আমরা প্যান্ডেলও ঠিক রাখছি কিন্তু আসল সংখ্যাটা আমরা কমিয়ে দিয়েছি যারা আছেন এই সাথে সম্পর্কিত তাদের কাছে আমরা অনুরোধ করেছি ভার্চুয়ালি এই পূজা মণ্ডপ সাথে ভক্তের একটা সমন্বয় ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য এবার সারা দেশে তিরিশ হাজার দুইশো তেরোটি মণ্ডপে দুর্গাপূজার আয়োজন চলছে এর মধ্যে রাজধানীর মণ্ডপ সংখ্যা দুইশো একত্রিশটি সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন দেবী দুর্গা স্বর্গ থেকে মরতে এসে পৃথিবী থেকে সকল অশান্তি অসুচি এবং পাপ দূর করবেন করোনা মহামারীর কারণে হিন্দুদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব এই দুর্গাপূজা এবার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে একেবারেই সাত্বিকভাবে রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগাম ভোট শুরু হয়েছে ফ্লোরিডা রাজ্যে শেষ মুহূর্তে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলোতেও চলছে দুই প্রার্থীর জোর প্রচারণা এতে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন বলেছেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ রোগ বিশেষজ্ঞ ড অ্যান্থনি ফাউজির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপোর্ট করেছেন এস এম আশরাফ যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে এ পর্যন্ত রেকর্ড দুই কোটি আশি লাখ আগাম ভোট পড়েছে ফ্লোরিডায় শুরু হওয়া এই ভোট চলবে এক নভেম্বর পর্যন্ত কয়েকটি রাজ্যের প্রকাশিত তথ্যে আগাম ভোটে ডেমোক্রেট দলকেই রিপাবলিকানদের তুলনায় এগিয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে দু প্রার্থী এবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন শেষ টেলিভিশন বিতর্কের জন্য বৃহস্পতিবার টেনিসির নেস ভিলে হওয়ার কথা এই বিতর্কের তার আগে চলছে একে অপরকে তীব্র আক্রমণ বাইডেনকে বিদ্রুপ করে ট্রাম্প বলেন তার মতো পুরোপুরি বিজ্ঞানীদের কথা শুনলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চরম মন্দায় চলে যেত অন্যদিকে বাইডেনের অভিযোগ ট্রাম্প মহামারীতে দেশকে রসাতলে নিয়ে গেছেন পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে আর অনবরত মিথ্যে বলে যাচ্ছেন তিনি এমনকি করোনা নিয়ে প্রশ্ন করলে ট্রাম্প তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বলেও সমালোচনা করেন বাইডেন নিজ প্রচারকর্মীদের এক সম্মেলনে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ফাইচির ভূমিকাকে লক্ষ্যবস্তু বানান ট্রাম্প এই বিশেষজ্ঞের কথা শুনলে মহামারীতে যুক্তরাষ্ট্রে আট লাখেরও বেশি মানুষ মারা যেত বলে দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট তিন নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ভোটাররা বেছে নেবেন তাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্টকে এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর মিরপুরে তামিম একাদশকে চার উইকেটে হারিয়ে বিসিবি প্রেসিডেন্টস কাপের ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রাখল মাহমুদুল্লাহর একাদশ 
तमिम देर देव दुशो बस रान टार्गेट ताड़ा करते नेमे पांच बल बाकी थकते जय पाय सर्वोच्च सतषट्टि रान करें अधिनयक महमुदुल्ला रियाद एचड़ा महमुदुल हसान आठान्न और इमरुल कैस करें ऊनपचाश रान एर आगे शेरबांगला जतियों स्टेडियम टस जीते बैट करते नेमे सतर रान चार उइकेट हारिए विपर्य पड़े तमिम इकबाल दल तब यसर आल रब्बिर बाषट्टि महिदुल इसलम आकुनर सतान्न रान चाप्ट सामल दे शेष दिखे मोसाद्देक होसेन सैकत चल्लिस और सैफुद्दीन आठत्रिस रान आठ उइकेटे दुश एकुश रान रान तोले शामीम एक तमिम एकादश चौत्रिस रान चार उइकेट नहीं मैच सर हो रुबल हुसैन आईपीएल चेन्नई सुपार किंगस के सत उटे हारिए राजस्थान रयल्स चेन्नईर दे छब्बीस रान सहज लक्ष्य खेलते नेमे जस बाटलारे आठचल्लिस रान अपराजित सत्तर रान सहज जय पाय राजस्थान एर आगे टस जीते बैट करते नेमे धीर गतर बैटिंग पांच उइकेट एक पचिस रान तोले चेन्नई सर्वोच्च पैंत रान करें रवींद्र जदेजा आईपीएल प्रथम क्रिकेटर हिसेबी दुशतम मैच खेल रेकर्ड गोड़ा चेन्नईर अधिनयक महेंद्र सिंह धोनी कंतु बैट्समैन व्यर्थत पराजय लज्जा नहीं मठ छाड़ें शेष कर आगे विरबी केवल संबाद शुरोनम आक बार सारा देश में दुई शताधिक स्थानीय सरकार विभिन्न निर्वाचन भोट ग्रहण चलते भूमिहीन और गृहहीन मुजिब वर्षर मध्य घर निश्चित करते क्या कर सरकार दुर्गाूजार आनुष्ठिक आनुष्ठानिकता शुरू होते दिन बाकी करणार कारण नहीं चिरचेना जाकजमक मार्किन प्रेसिडेंट निवाचन के सामने रेखे प्रचारण व्यस्त दुई प्रार्थी करना मोकबल में व्यर्थ ट्राम्प प्रशासन बोलें जो बैडें दर्शक परवर्ती संबाद देखार आमंत्रण जानिए एखकर मत शेष करना भाइरस के निजे के सुरक्षित रखते मास्क पर बार बार हाथ परिष्कार कर एटीएन बांगला संबाद यूट्यूब देखते ब्राउज करूट्यूब स्लैश एटीएन बांगला निज़